喜欢。随机性，结果二人第一轮便是糟糕的发生了内战，的确是运气遭到了极点。而实力强大的两人，无疑是给大满贯赛事的首轮比赛增加了一定的看点。你们预测该二人的对决谁会最终胜出呢？而此次其他首轮的比赛同样是巅峰对决。正赛首轮便是巅峰对决，陈梦率先遇到日乒选手，打响了中日乒坛大战的第一轮。而此次的 WTT 大满贯首轮比赛当中，我认为在第一轮压力最大的应该是王楚钦。首轮便是遭到了欧洲劲旅法尔特，法尔特作为世乒赛的亚军选手，曾遗憾败于马龙手下，其实力也是不容小觑的。但好在从结果上来看，大头也是顶住了压力。尽管有两局都是被逼到了十一比十三，但仍是三比零的分数拿下了欧洲劲敌。大头也的确是未来可期的国乒选手。相较于王楚钦、林高远和梁靖昆，则是差不多的情况。遇上的对手实力都是中等偏上的水平。林高远对战韩国主力选手林中勋，梁靖昆则是对战西蒙。而林高远和梁靖昆二人在最近则是刚拿了阿曼赛的冠亚军。其竞技状态都是十分的火热，拿下这两队选手应该没啥问题。其次，男乒剩下的三人，樊振东、马龙以及许昕，三人首轮遇到的对手都不算强。樊振东作为目前世界排名第一的选手，此次大赛的目标也自然是冲击大赛男单的冠军。许昕和马龙二人虽说已经有好久没参加国际性的大赛了。但其几十年累积的丰厚经验，以及其宝刀未老的实力，拿下两位名不见经传的选手，也自然不是什么问题。相较于男乒众人，还是女乒首轮的对战更加激烈。除了陈幸同和王艺迪两人的内战之外，小将蒯曼首轮便是要迎战经验丰富的老将冯天威，而陈梦则是率先打响了中日比赛。虽说碰上的不是伊藤美诚，但其日本选手佐藤弘也是一位强劲的削球选手，大赛的经验也不缺乏。而陈梦最近的状态也是令人担忧，再加上其慢热的性格，这场比赛着实是不得掉以轻心，当心阴沟里翻水水呀、啊！十分期待这场攻销大战，孙颖莎和王曼玉二人在首轮碰到的对手则是很一般，孙颖莎迎战温特，王曼玉迎战刘星一，两人晋级的难度都不大，而需要球迷小小担心下的便是刘诗雯在第一轮对战华裔韩国选手田志熙。田志熙也是一名经验丰富的老将，刘诗雯要小心对待。但就在年初的澳门赛事来看，刘诗雯的状态依旧能打，完全不像一个长时间没接受系统训练的选手。作为一个老球迷来说，此次新加坡 WTT 大满贯正赛最让人期待的就是国乒这三位的比赛了。毫无疑问，就是马龙、许昕、刘诗雯。
这三位国乒老前辈们的比赛，谁又能想到，经历了四届奥运会，所有赛事冠军都拿遍了的马龙，仍对比赛有着炙热的追求。而作为乒乓球赛事的四大支柱之一，此次的新加坡赛事也是有着巨额的奖金，单打冠军就有着十万美元的奖金，更有一定的积分排名。因此，各国的顶级乒乓球手也是纷纷参加了此次的比赛，其赛事的含金量一点也不亚于奥运会和世乒赛。因此，这次的赛事不用看就知道会很精彩。而对于马龙三人来说，这次也是继东京奥运会以后首次出国参加国际的大赛。身为两届奥运会男单冠军的马龙以及超级大满贯的得主，他们的到来也无疑是给这次高手云集的比赛增添了更多的彩头。一些强劲的外国选手也是没一个缺席的，比如世界排名第四的张本智和、排名第三的伊藤美诚以及波尔、林云诺、卡尔德拉诺等等。光想想就很激动呢。而随着比赛的进行，大赛的第一个比赛日也是已经结束。由于先前提到的女乒内战还未开始，在第一天的比赛里，中国队众人也是大获全胜，所有出场的选手纷纷强势晋级下一轮。除了马龙、蒯曼、梁靖昆三人是三比一拿下了比赛的胜利，其余所有的国乒选手均是以三比零的战绩轻松带走对面的小岛梅丹。就连先前预测会比较难打的王楚钦，都是三比零轻松一套带走了法尔克。就目前的形势来看，你们认为谁会夺得男女单最终的冠军呢？欢迎在下方评论区里留言，为你支持的选手点赞加油。